Amici di Battista 70 Phone, oggi vi parlo velocemente del nuovo P30 Lite, si chiama P30 Lite New Edition, praticamente è stata implementata la memoria interna e a 349 euro prezzo di lancio vi viene data la versione top con 256 giga di memoria interna e 6 giga di ram memoria interna che volendo potete espandere dato che è dotato di dual sim ibrido di conseguenza o due nano sim o nano sim più espansione di, di memoria eh, lo avevamo già provato il processore è il medesimo il display praticamente è lo stesso diciamo stesse caratteristiche tecniche lo abbiamo ritestato a fondo in questi dieci giorni solite considerazioni cioè solite sensazioni molto eh, positive più che altro il prezzo eh, di lancio lo va a collocare in una fascia diciamo piuttosto affollata e combattuta diciamo che eh, sotto le 300 euro secondo me ha pochi rivali a 349 euro comincia a essere una fascia un pochettino impegnativa però devo dire che sinceramente come usabilità come mh, affidabilità non abbiamo è sempre ai massimi livelli la batteria ci consente di arrivare a sera con un uso abbastanza intenso Abbiamo 3340 mAh, un bel display da 6 pollici e 15, molto luminoso, IPS, LCD. Insomma, è un buon terminabile, affidabile, lo posso anche consigliare per un uso lavorativo. Per quanto riguarda la fotocamera, è sempre un'ottima fotocamera, non è stabilizzata. Abbiamo sia il grandangolo che il 2x e il software di Huawei che ben conosciamo foto con eh, buona luminosità devo dire si comportano si comporta decisamente bene al calare della luminosità trovo che la modalità notturna sia un pochettino frettolosa magari qualche secondo in più di esposizione non guasterebbe questo a mio parere diciamo che le foto comunque sono piuttosto reali però cala un po' la definizione e ribadisco il concetto che secondo me qualche secondino in più di esposizione non, eh, non guasterebbe. Il video non è male ma ha la tendenza a mettere a fuoco un po' troppo spesso, quindi dà quella, quella sensazione di, di sfarfallamento. Per il resto ci siamo trovati bene, eh, la modalità in eh, per quanto riguarda la parte ludica non il top, il processore è un processore diciamo da medio di gamma, un Kirin 710, buon processore ma sicuramente non con prestazioni elevatissime, per cui si riesce a giocare tranquillamente, qualche eh, diciamo, perdita di frame ogni tanto eh, la si avverte e qualche leggero riscaldamento della, sulla scocca posteriore eh, lo si sente dopo sezioni di, di, sessioni scusate, di gioco eh, prolungate cosa che io faccio abbastanza abitualmente quando ho una mezz'oretta di tempo mi butto subito e gioco ad Asphalt 9 però vabbè ormai questo lo sapete abbiamo fatto anche eh, vari focus e in questo frangente quando eh, il processore inizia a scaldare un po' diciamo che la batteria inizia a risentirne questo diciamo è eh, diciamo, l'unico caso in cui ho riscontrato un, uh, un battery drain non è preoccupante, non scende in maniera vistosa, però sinceramente è l'unico frangente in cui ho riscontrato questo, questa leggera perdita di autonomia. Per il resto tutto ok, funziona benissimo il fingerprint, funziona benissimo eh, lo sblocco facciale che ci vede immediatamente e si sblocca al volo, insomma devo dire un terminale affidabile ma già lo conoscevamo ed ora abbiamo un pochettino più di memoria a disposizione per installare le nostre applicazioni e con questo concluso un saluto da Loris alias Battista70 per Battista70 Phone